Доброго дня, вітаю всіх на каналі FF. Ми з вами давно не переглядали альбоми, і ось настав час трохи повернутися до хорошої фотографії, а не лише до хорошої техніки. Так. І ось сьогодні в мене на столі два альбоми. Це альбом Девіта Малена і Карла Блосфельта. Чому таке поєднання? Напевно, темою сьогоднішньої зустрічі можна назвати пер аспера, а астра, тобто крізь терні до зірок. Чому крізь терні і чому до зірок? Тому що ми сьогодні будемо дивитися карти, фотографії, альбом зоряного неба, а також трошки буде терні. Так? Тільки ці терні вони не в звичайному розумінні слова, тобто звичайно мається на увазі переносне насправді, тому що крізь терни, це крізь біди, крізь неприємності, а в прямому значенні, тому що один ще інший альбом, це альбом Карла Блосвельта, там де він фотографував рослини. Отже, я не впевнений, чи там будуть саме терни, але рослини. Отже, Колись в старих бібліотеках можна було бачити хороші книжки, альбоми, обов'язково колекції гравюр. І є такі речі, які хочеться розглядати. Це, власне, альбоми, гравюри, старі карти. Ось у мене на столі гравюра, точніше офорт Олександра Аксін. А що в ній поєднується? В ній поєднується мистецтво і філософія. А що я буду говорити сьогодні про ці альбоми і що в них поєднується? А в цих альбомах поєднується наука, мистецтво і фотографія. От, тому такі речі, в яких щось поєднується, їх можна дуже довго розглядати і дуже довго дивитися і знаходити якісь різні змісти. Отже, альбом Девіда Маліна про Стародавнє світло, портрет Всесвіту. Надзвичайно красивий альбом, і та краса починається із суперокладинки. Бачите, я натискаю на суперокладинку, і з'являється карта зоряного неба. Тобто видавництво Фейдон зробило покладинку із такими прорізами. Дуже гарно. Взагалі є такі книжки, які варто дивитися, тримаючи їх в руках, але ніяк не в електронному вигляді. І це, власне, така книжка. Ось ви можете гортати її разом зі мною і придивлятися. А що тут є? Портрети Всесвіту. А чому давнє світло, стародавнє світло? Тому що це світло йде до нас мільйони років. Причому не просто мільйони років, а мільйони світлових років. І, власне, в тому світлі, в тих світлових роках спресовано разом час, простір і швидкість. Так? Яка швидкість? Швидкість світла. Раз віддаль міряється в роках, то тут спресований власне, простір і час. Ось чудові ілюстрації. Девід Малін, він взагалі науковець. Причому вважається одним із піонерів астрофотографії. В цей час він мав багато нововведень. І завдяки астрофотографії він відкрив дві нові галактики. Бачите, як астрофотографія тісно сплітається із мистецтвом? То це, з одного боку, це наукові Фотографії, а з іншого боку, це мистецькі. В них можна вдивлятися, милуватися ними. Точно так, як в офорт Аксініна, про який я згадую. Причому в описі тої книги згадується про те, що частина тих робіт була надрукована методом платинового друку. І ось ці слова – платиновий друк, різні типи емульсій, великоформатні камери. Все це звучить як музика 
для вуха фотографа, який розбирається в аналоговій великоформатній фотографії. Дивіться, наскільки класна, наскільки гарна річ. Це зоряні скупчення, туманності, галактики, комети, різні астрономічні об'єкти. І точно так, як в старовинні карти чи в офорти можна вдивлятися, вдивлятися і вдивлятися в таку книгу. Мені здається, що це така книга в певному сенсі, як Біблія. До неї повертаєшся і перечитуєш, а тут повертаєшся і переглядаєш ще раз і ще раз, і кожен раз знаходиш щось нове, якісь нові глибокі змісти або нову естетику тих фотографій. Причому Девід Малин дає короткі описи тих астрономічних об'єктів, наукові описи. І ви можете не просто гортати, дивіться, яка краса, ну просто надзвичайно. І ви можете не просто гортати, але й читати. І ці цифри, ці масштаби просто вражають. Уявіть собі, що таке 50 мільйонів світлових років. Світловий рік. Швидкість світла, яка за секунду. А тут мільйони років світлових. Ну, неймовірний масштаб. І неймовірної краси альбому. Я колись давно побачив його в списках фотоальбомів, і шлях тої книги до мене розтягнувся років на вісім, але все-таки вона прийшла. Я страшенно тішився, тому що цей альбом не подібний ні на що. Отже, це, власне, цей альбом, в якому переплилися наука і фотографія. А Девід Малін – відомий астрофізик. Але в кінці тої книги можна побачити камера 4 на 5 дюймів, слова про спеціальні емульсії, про покриття пластинок цими емульсіями. Дуже цікаво. Іноді Девід давав відбитки репродукції, а часами він робив негативи. Тому що на негативних зображеннях краще видно деякі астрономічні об'єкти. Дивіться, як незвичайно. Дивіться, яка краса. Неймовірно, як класична музика. І все це реальні об'єкти. Ніякого фотошопу, ніяких красивостей, жодних прикрас. Який рух. А ось, власне, негативи, які не були перетворені в позитив. Причому у відгуках на ту книгу можна знайти Гусі, яка пише, що подарувала ту книгу внуку і внук 
шаленому захопленню. Тобто я думаю, що, власне, та книга годиться для будь-якого віку. Я вже не кажу про те, що вона дуже гарно видана. Це та річ, яку приємно тримати в руках. Можливо, з часом більшість книг буде в електронному вигляді, але все ж лишаться альбоми, офорти, так само, як і вінілові платівки, які хочеться тримати в руках, які повинні мати абсолютно таке матеріальне втілення, а не віртуальне. Я думаю, що, власне, ця книга це та книга, яка вартує, щоб вона була матеріально втілена, стояла в бібліотеці і час від часу можна було гортати, вдихати запах друкарської фарби, придивлятися, думати і відчувати. Тому що, власне кажучи, це і наукова, і мистецька фотографія. А такого фотографії досить багато. Наприклад, той самий Едгар то Огальбом скінчився. Але я казав, що крізь терни до зірок, і мені захотілося показати щось трошки, трошки інакше. Але близьке. Ось фотограф, який також був і скульптором, і науковцем. Тому що в певному сенсі він досліджував свої об'єкти, але ці об'єкти це були рослини. І так само, як Девід Малин, він придумав свою камеру, щоб робити фотографії рослин у великому збільшенні. І, власне, при такому збільшенні ці рослини виглядають зовсім, зовсім інакше. Як, чи саме як абстрактні об'єкти, чи саме як заразки форм. І знову, як красиво. Це перетин наукової фотографії і мистецької. Мені захотілося, власне, показати, що цей альбом, щоб побачити певний контраст між тим, що є дуже близько, і тим, що є далеко, і губиться в зоряному небі. Карла Босфельда я покажу лише епізодично. Лише деякі фотографії. Тому що, якщо вам буде цікаво, ми повернемося до нього окремо. Але от співставлення цих об'єктів, астрономічних і мікрооб'єктів, мені здається, є надзвичайно цікавим і корисним. Дивіться, як незвичайно. І наголошую, обидва були науковцями, обидва працювали і з емурціями, і з камерами. Ось так, е- крізь терне до зірок, але ми почали від зірок і закінчили тернами, але ці порівняння для вас будуть цікавими і, сподіваюся, принесуть вам естетичне задоволення. Мені було приємно разом з вами погортати ці альбоми, поспілкуватися з вами, знову зустрітися. Нас чекають нові сюрпризи. На даному етапі у нас є 97 підписників. Сотого підписника очікує сюрприз. Як зі мною зв'язатися? Дуже просто. В кінці мого першого відео є моя електронна адреса. І в кінці будь-якого відео ви можете знайти посилання на попередні, таким чином переглянути всі відео. Ну що, до зустрічі! Радий був вас бачити!